说到东宫这部剧中的女主小风，相信大部分网友都已经非常熟悉了。众所周知，在这部东宫中，几乎都是围绕着李承银和曲小风这两个人的虐心恋爱而展开的一系列故事。也因为两人的爱情之路实在是太多坎坷，很多观众以及原著书粉都对小风十分心疼和怜惜。如果有看过这部剧的网友们，应该也都知道，其实不论是小风还是李承银。就一直是深爱着对方的，但是惨就惨在他们一个是皇室太子，未来的储君；一个是西周九公主，未来的太子妃。首先，这两个不平凡的身份就已经注定了这两人不平凡，但却也不简单的一生。再加上小峰又是从小生长在无拘无束的西周，天生就善良纯真的他，对于宫廷中的尔虞我诈、勾心斗角也是丝毫都察觉不到。因此，李承银为了保护小峰，就一直做出了很多让小峰伤心难过的事情。当然，小峰对于这一切也无法明白，所以这两人的悲剧几乎就已经是无可避免了。相信大部分的观众在得知小峰最终的结局后，都有的感慨：当初如果小峰跟顾建义走了，这该多好！在最近刚刚更新的剧情当中，顾建在一次和小峰在重重宫围的房顶上再次相遇。可能对于小峰而言只是偶遇，但其实顾剑是故意在那等着他。而顾剑在回忆过往时，再次提到了给小峰写名字的过往。在原著小说中，小峰这个名字其实是李承英取的，一指像天边晚霞一样红的红峰。但是取这个姓氏应该是顾剑给的。曲小峰，曲小峰，原来曲小峰这个名字这么伤感，不知道网友们对此怎么看呢？